सेंटर ऑफ मास मे बयाच अपने ट्रिक्स स्टडी कराए फर्स्ट बेसिक फॉर्म्यूला अपन स्टार्ट करू तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन का वॉट इज सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट ऐट विच होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सनट्रेटेड जो फॉर एक्जाम्पल समझा एखे रिजिड बॉडी अल सपोज दिस इज अ रिजिड बॉडी तो हाँ बॉडी में कि बॉडी बाहर सुधा पॉइंट आऊ शको हाँ ज्यादा पॉइंटला टोटल मास कॉन्सनट्रेट जाए द पॉइंट ऐट विच टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सनट्रेटेड इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ मास ठीक है ज्यादा पॉइंटला टोटल वेट कॉन्सनट्रेट जाए दैट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो फॉर एक्जाम्पल समझा ही रिजिड बॉडी अल बॉडी कन्सिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़ी इंट्रोडक्शन देते फिर मैं तो अपन मेन पॉइंट स्टार्ट करू सो बॉडी कन्सिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इच पार्टिकल इज हैविंग वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सपोज दिस इज अ पार्टिकल ऑफ मास एम वन सो इट्स वेट एम वन जी एक्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सेकेंड पार्टिकल इज हैविंग मास ऑफ एम टू इट्स वेट एम टू जी इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सो ऑल पार्टिकल्स आर हैविंग इट्स वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रत्येक पार्टिकलच वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइल या सग्या पार्टिकल जर वेट बगित तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वे वेट इज नथिंग बट फोर्स मैं सगले फोर्स वेक्टर्स आना पैरल है और सग्या पैरल वेक्टर की नेहमी ऐडिशन होते हैं हाँ सगैं ऐडिशन के जो रिजल्टंट वेक्टर तैयार होते दैट रिजल्टंट वेक्टर पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ ग्रैविटी ज्यादा पॉइंटम बॉडी टोटल वेट कॉन्सनट्रेट जाए ज्यादा पॉइंटम बॉडी टोटल वेट ऐक्ट होता दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ ग्रैविटी एंड हेच जे हा जो वेक्टर आना है दैट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉडी इन टू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी मेजे एम वन जी प्लस एम टू जी प्लस एम थ्री जी अप टू एम एन जी इज इक्वल टू एम जी मैं एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडी अल बॉडी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ अर्थ जो फॉर एक्जाम्पल छोटा सा मेटल स्पीयर है हि बिल्डिंग है हाँ कि हा ब्लैकबोर्ड है हा चॉक है अर्थ या साइज का कम्पेरेटिवली एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडी अल तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी एंड सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रैविटी एंड सेंटर ऑफ मास आर ऐट द सेम पॉइंट दोन एक सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऐट द सेम पॉइंट पा एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी अल फॉर एक्जाम्पल मोट माउंटेन है अर्थ या साइज या कम्पेरेबल बॉडी अल हाँ फार मोटा माउंटेन है समझा हा हाँ सा मोटा माउंटेन है ज्या हाइट है ती सहा हजार चारशे किलोमीटर चा कम्पेरेबल है तो केस मधे का होता कि हि बॉडी सुधा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने बनने अल मैं सेंटर ऑफ मास कूटा सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज ऐट द जॉमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ मास हा जॉमेट्रिकल सेंटर मे आतो जो हाइटला बरबर मैं डिवाइड के लाइन लेना हा वीटला डिवाइड के लिए अपन हि लाइन लेना बरबर हा जॉमेट्रिकल सेंटर लगे सेंटर ऑफ मास आना मात्र जस अपन बॉटम पास माउंटेन का वर जाऊ एज हाइट गोज ऑन इन्क्रीजिंग एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग वर वर जी ची वैल्यू कमी होते वरिया पार्टिकल जे वेट आना है ये सगे वर के जे पार्टिकल्स हैं हा पार्टिकल जे वेट आना है तो हेपेक्षा थोड़ा सा कमी आना कारण जी ची वैल्यू कमी आना हाँ सो एज जी गोज ऑन डिक्रीजिंग इन द अपर डायरेक्शन वेट ऑफ द अपर हाफ ऑफ द माउंटेन इज लेस दैन दैट ऑफ द लोअर हाफ एन तो इतना जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी आना है तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी हेचा थोड़ा सा खाली आना स्लाइटली बिलो द सेंटर ऑफ मास सो इन केस ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज बॉडीज सेंटर ऑफ ग्रैविटी इज स्लाइटली बिलो द सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास मे का सेंटर ऑफ ग्रैविटी मे का डेफिनेशन बगित आता अपना मेन पॉइंट में स्टार्ट कराए सो वॉट इज सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट ऐट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सनट्रेटेड एंड सेंटर ऑफ ग्रैविटी का सेंटर ऑफ ग्रैविटी इज द पॉइंट थ्रू विच टोटल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मैं समझा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते फॉर एक्जाम्पल समझा ही एक्स वाई कॉर्डिनेट सीस्टीम है सपोज दिस इज अ एक्स वाई कॉर्डिनेट सीस्टीम हा एक्स एक्सिस है हा वाई एक्सिस है सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोन पार्टिकल्स घू बॉडी कन्सिस्ट ऑफ टू पार्टिकल्स ओनली टू पार्टिकल सीस्टीम सा अपना फॉर्म्यूला घाय है सो दिस इज अ फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास एम वन फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास एम वन हैविंग को ऑर्डिनेट्स एक्स वन एंड वाई वन जो तो नॉर्मल टाकला तो एक्स वन इकड़ नॉर्मल टाकला तो वाई वन हेच एक्स एंड वाई कॉर्डिनेट अपने दिल तो एक्स वन वाई वन सेकेंड बॉडी का पार्टिकल समझा इत है दिस इज अ सेकेंड पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैविंग मास ऑफ एम टू एंड हैविंग कॉर्डिनेट्स ऑफ एक्स टू एंड वाई टू बेसिक फॉर्म्यूला अपन पैलदा बोतो है हा फॉर्म्यूला पूर्ण टॉपिक मे यूज कराए जो सगले शॉर्टकट फॉर्म्यूले जे डिराइव कराए अपना जे जे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल अपन सॉल्व कर रहा है तो ही कन्सेप्ट अपना यूज कराए इतना फॉर्म्यूला यूज कराए सो दिस इज अ टू
मैं समझा हा लाइन ली जोड़ तो सेंटर ऑफ मस डेफिनेटली हा लाइन वेना कारण टू पार्टिकल सीस्टीम है सेंटर ऑफ मस समा हे मस जास्त आल तो मिडल से हा साइड लसनार हे मस जास्त आल तो मिडल से हा साइड लसनार दो मस एक्जैक्टली सेम आल तो सेंटर ऑफ मस एक्जैक्टली मिडल आना सो सेंटर ऑफ मस डेफिनेटली लाय ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स हे कुछ तरी आल तो इट डिपेंड्स ऑन मस समा मैं तो कन्सिडर करते दिस इज अ सेंटर ऑफ मस ऑफ द बॉडी दिस इज अ सेंटर ऑफ मस ऑफ टू पार्टिकल सीस्टीम मैं इसका फॉर्म्यूला कसा घया है फर्स्ट ऑफ ऑल वी शूड नो द पोजिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल समझा हा पोजिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है इट इज आर वन बार दिस इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल हा सेकंड पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर है हा आर टू बार मैं हा सेंटर ऑफ मस का पोजिशन वेक्टर का सपोज इट इज आर बार तो हा फॉर्म्यूला मैं यूज कराए इन दिस केस द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मस इज गिवन बाय आर बार इज इक्वल टू एम वन आर वन बार प्लस एम टू आर टू बार अपॉन एम वन प्लस एम टू हा बेसिक फॉर्म्यूला यूज कराए अपना दिस इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मस हा आर बार है सेंटर ऑफ मस ओरिजिन पास कितने डिस्टन्स वर है यह मैं कैलक्युलेट करू शो सेंटर ऑफ मस पैला बॉडी पास कितने डिस्टन्स वर है कि सेंटर ऑफ मस दुसर बॉडी पास कितने डिस्टन्स वर है तरह डेरिवेशन आप आता अपन का जनरल फॉर्म्यूला घतो है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कॉर्डिनेट सीस्टीम वॉट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मस पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मस इज इक्वल टू एम वन आर वन बार प्लस एम टू आर टू बार अपन एम वन प्लस एम टू मा जो सेंटर ऑफ मस है हे एक्स वाई कॉर्डिनेट्स का एक्स वन वाई वन है तो एक्स टू वाई टू है तसे जो एक्स एंड वाई कॉर्डिनेट्स का सो व्हाट इज एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास असाच फॉर्म्युला घ्यायचा आहे m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 सिमिलरली वी कैन राइट y कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास y कॉर्डिनेट इज इक्वल टू m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus एम टू और एक्स वाई झेड कॉर्डिनेट सीस्टीम अल तो एक्स वाई एन अस अपन झेड कॉर्डिनेट सुधा घू शो तो हा फॉर्म्यूला जनरलाइज कस करू शो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर बॉडी कन्सिस्ट ऑफ ओनली टू पार्टिकल्स हि बॉडी कन्सिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हा फॉर्म्यूला अपन जो है हा फॉर्म्यूला कि हा फॉर्म्यूला हा समेन या फॉर्म कसा घू शो बिस इज इक्वल टू समेन आय गोज फ्रॉम वन टू यन न्यूमरेटर मधे है न्यूमरेटर मधे है एम आय आर आय बार बरबर है डिवाइड लाइनर डिवाइड ला समेन आय गोज फ्रॉम वन टू यन समेन आय गोज फ्रॉम वन टू यन एम आय ओके सो दिस आर बार कैन बी रिटर्न एज आर बार इज इक्वल टू समेन आय गोज फ्रॉम वन टू यन एम आय आर आय हेवी का वॉट इट इंडिकेट्स समेन ऑफ एम आय मीन्स एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री अप टू एम एन सो दिस गिव्स टोटल मास ऑफ द बॉडी सो टोटल मास ऑफ द बॉडी कैन बी टेकन एज कैपिटल एम सो दिस फॉर्म्यूला कैन बी रिटर्न एज इन मैग्निट्यूड जर मेरा वेक्टर फॉर्म में घायजन अल तो आर इज इक्वल टू वन अपॉन यम इन टू समेन समेन आय गोज फ्रॉम वन टू यन एम आय आर आय आता हा फॉर्म्यूला कभी यूज कराएगा वेन मास डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट मैं संगित हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कन्सेप्ट संगता जो अपन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया करो तो वेला डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मस आल मे इत एक मस है इतने एक पार्टिकल है थोड़े डिस्टन्स पर एक पार्टिकल है इतने एक पार्टिकल है कंटिन्ुअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन अल तो हा फॉर्म्युलाइज कराएगा मैं कंटिन्ुअस डिस्ट्रीब्यूशन अल तो कस का मोमेंट सेंटर ऑफ मस जो फॉर एक्जाम्पल समझा हा रॉड है हाँ मेरा सेंटर ऑफ मस का है हाउ टू कैलक्युलेट सेंटर ऑफ मस रॉड है मेजेस का कंटिन्ुअस डिस्ट्रीब्यूशन है रॉड समझा पोरस अल मत इतने होल्स है इत मस नहीं है इत मस नहीं है असा अल इत पार्टिकल है मध्य इतना पार्टिकल नहीं है तो अपन का समेन घेना प्रत्येक पार्टिकल से हा फॉर्म्यूलाइज करना एडिशन करना जस अपन मोमेंट ऑफ इनर्शन मे के कंटिन्ुअस मस डिस्ट्रीब्यूशन अल तो अपन का करो तो अपन इंटिग्रेशन का यूज करते सो फॉर कंटिन्ुअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मस दिस फॉर्म्यूला कैन बी रिटर्न एज आर इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन अपॉन यम इंटीग्रेशन आर डी एम हाँ लिमिट फ्रॉम हाँ का एम वन टू एम टू आल हाँ लिमिट का ही सो वन अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम इत जो आर स्क्वेर डी एम घर मैं का फॉर्म्यूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वेर डी एम घर ना 
हाँ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इच पार्टिकल एंड स्क्वेर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्म्यूला है इतना फक्त का इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम आई इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम अपॉन डीवाइड ला इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आई फक्त इंटीग्रेशन ऑफ डी एम का ई एम आना है तो अपन वन अपन एम घेला सो दिस फॉर्म्यूला कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज लाइक दिस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम सग्या स्मॉल इलिमेंट या मासी बेरीज टोटल मस सो दिस कैन बी रिटर्न एज आर इज इक्वल टू वन अपॉन एम इनटू इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम तो हा जो फॉर्म्यूला है हा अपने बरेस डेरिवेशन डिराइव करना यूज कराएं है हा फॉर्म्यूला मैथमेटिकल अपना यूज करता है तो ये दोन फॉर्म्यूले अतिशय महत्व के सो पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मस इज इक्वल टू एम वन आर वन एम वन आर वन बार प्लस एम टू आर टू बार अपन एम वन प्लस एम टू हाँ जनरलाइज फॉर्म्यूला कसा है इन टर्म्स ऑफ समेशन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन अल तो हा फॉर्म्यूलाइज कराया कंटिन्ुअस डिस्ट्रीब्यूशन अल तो हा फॉर्म्यूलाइज कराया ठीक है अपन हा बेसिक फॉर्म्यूला बगित सेंटर ऑफ मस का पोजिशन कॉर्डिनेट एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मस वाई कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मस द जनरल फॉर्म्यूला इन टर्म्स ऑफ समेशन फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड दिस इज द जनरल फॉर्म्यूला फॉर पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्ुअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आता एक महत्व कन्क्लूजन घाय कन्क्लूजन है बहुत अपन पॉइंट बोया सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सीस्टीम पहले लक्ष दया लाल वे देते तुम्हारा मैं सो कन्सिडर दिस इज अ फर्स्ट बॉडी हे कन्क्लूजन डायरेक्टली एन्सर तुम्हारा लक्षा टेवाय है जो बयाच ठिकाण डायरेक्टली यूज कराए जो फॉर्म्यूला जो अपना एनर है तो डायरेक्टली यूज कराए कन्सेप्ट सुधा लक्षा टेवा सो दिस इज अ फर्स्ट बॉडी ऑफ मास एम वन एंड दिस इज अ सेकेंड बॉडी ऑफ मास एम टू टू पार्टिकल सीस्टीम है दोन पार्टिकल्स है दोन बॉडीज है हाँ हैविंग डिफरंट मासेस दिस मास इज एम वन एंड दिस मास इज एम टू सेंटर ऑफ मास कूटा मधे मनू शकत नहीं है दोनों मास सेम आल तो मधे हे मास जास्त आल तो सेंटर इकड़ार है मास जास्त अल तो सेंटर साइडला पर हा लाइन वाला एवं परफेक्ट है हाँ समझा हि लाइन है ती एक्स एक्सीस कन्सिडर करू दिस लाइन इज पार्ल टू एक्स एक्सीस अपन कन्सिडर कराएं है हि लाइन है ती पार्ल टू एक्स एक्सीस है सो सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द एक्स एक्सीस ओके सपोज इत सेंटर ऑफ मास है कन्सिडर करो तुम्हें दिस इज द सेंटर ऑफ मास एंड दिस सेंटर ऑफ मास इज ऐट द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई कॉर्डिनेट सीस्टीम है मानल मैं लक्ष्य टेवाय का मानल नर संगत तुम्हारा ठीक है ओरिजिन एक्स वाई कॉर्डिनेट सीस्टीम का ओरिजिन जो है समझा हा एक्स एक्सीस है हा वाई एक्सीस है एक्स वाई कॉर्डिनेट सीस्टीम का ओरिजिन ला सेंटर ऑफ मस है कन्सिडर करते सपोज दिस इज अ सेंटर ऑफ मस मग फर्स्ट बॉडी का सेंटर हा सेंटर ऑफ मस पास आर वन डिस्टन्स वो है मानते मैं दिस इज अ डिस्टन्स आर वन एंड सेकेंड बॉडी का सेंटर ऑफ मस हा हा सीस्टीम का सेंटर ऑफ मास पूर्ण आर टू डिस्टन्स वर है डिस्टन्स मैं आर टू मानतो एंड टोटल डिस्टन्स कि है टोटल डिस्टन्स इज डी है नोटेशन पर लक्षा टेवा का ही सी ईटी बुक मे वगैरह डायरेक्ट फॉर्म्यूला यूज किया डायरेक्ट फॉर्म्यूला दिला डेरिवेशन वगैरह दिल नहीं है टू पार्टिकल सीस्टीम है फर्स्ट बॉडी पास सेंटर ऑफ मास आर वन डिस्टन्स वो है सेकेंड बॉडी पास आर टू डिस्टन्स वो है तो तुम्हारा आर टू आर वन के फॉर्म्यूला लक्ष्य टेवाये मैं समझा दिल एक सॉलिड स्पीयर है एक डिस्क है दोनों पांच मीटर अंतरा तो जो सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्पीयर पास डिस्टन्स वो आए डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि सेंटर ऑफ मास डिस्क पास डिस्टन्स वो आए कि क्वेश्चन है समझा हा रॉड है रॉड लाइज एक मेटल स्पीयर अटैच के ठीक है मेटल स्पीयर अटैच के तुम्हारा विचार जाए रॉड और मेटल स्पीयर हाचार सीस्टीम का सेंटर ऑफ मास हा सॉलिड स्पीयर का सेंटर ऑफ मास पास डिस्टन्स वो आए तो डायरेक्ट तुम्हारा फॉर्म्यूला यूज कराया है हाँ मैं आता लक्ष्य ठेला फॉर्म्यूला सोप है मैं डिराइव करना चाहिए फर्स्ट बॉडी पास सेंटर ऑफ मास से डिस्टन्स का आर वन का आर वन का फॉर्म्यूला अपना एना है एम टू सेकेंड बॉडीज मास एम टू डी दोन मेरा डिस्टन्स एम टू डी अपॉन एम वन प्लस एम टू आर टू का फॉर्म्यूला का है एम वन डी अपॉन एम वन प्लस एम टू ये दोनों फॉर्म्यूले तुम्हारा लक्षा ठेवा है तो यहन एक कन्क्लूजन घाय हा फॉर्म्यूला पाला डिराइव करू आता हे आर वन आर टू मैं का सेंटर ऑफ मास कूटे घी ऐट द ओरिजिन हा एक्स एक्सीस वो है कुछ फॉर्म्यूला यूज करना इतना एक्स एक्सीस वो है हा फॉर्म्यूला यूज करना सो दिस इज एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हा फॉर्म्यूला कसे बगा एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फॉर्म्यूला का है एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू बरबर है एम वन प्लस एम टू सो एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है डायग्राम मे सेंटर ऑफ मास एक्स कॉर्डिनेट ओरिजिन पास सेंटर ऑफ मास कि डिस्टन्स वर है 
जीरो कारण सेंटर ऑफ मास ओरिजिन वेटला है एक्स वाई कॉर्डिनेट सिस्टम से ओरिजिन है ना सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हा ओरिजिन है एक्स कॉर्डिनेट कि है जीरो है तो मैं जीरो पुटअप करते सो जीरो इज इक्वल टू बम वन एक्स वन मे का पैला पार्टिकल का एक्स कॉर्डिनेट इतना एक्स वन क्या बी हा एक्स वन मे का पैला पार्टिकल का एक्स कॉर्डिनेट एक्स टू मेज का दुसर पार्टिकल का एक्स कॉर्डिनेट वाई वन मेज का पैला पार्टिकल का वाई कॉर्डिनेट आता इतना वाय एक्सिस सेंटर ऑफ मार्क्स नहीं है कुछ है एक्स एक्सिस वे काल का होरिजेंटल प्लेन वर है तो अपन इतना एक्स कॉर्डिनेट फिर का सो एक्स वन की वैल्यू कि देना तो माइनस आर वन घ हे साइन कन्वेन्शन लक्षा ठेवा कि हा जो आर वन है तो ओरिजिन हा साइडला है मजे निगेटिव एना मजेच हा माइनस आर वन एक्स वन इज इक्वल टू माइनस आर वन प्लस एम टू ऐज इट इज एक्स टू कूटा है सेकेंड बॉडी एक्स कॉर्डिनेट आर टू है हा आर टू ऐज इट इज अपन एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू आता हा एम वन प्लस एम टू इकड़े मल्टीप्लाय गला तो जीरो मल्टीप्लाय कर जीरो 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 इज इक्वल टू का फिर न्यूमरेटर आला न्यूमरेटर मे एक टर्म का ही माइनस है ही माइनस टर्म हा साइड आई तो क्या आई बगा प्लस आई एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू हे पे इक्वेशन लक्षा ठेवा टू पार्टिकल सीस्टीम आल मधे कुछ तरह सेंटर ऑफ मास आल तो एम वन आर वन इज इक्वल टू ओरिजिन नहीं कुछ पू दे कुछ पू दे अपने कन्क्लूजन का हा सेंटर ऑफ मास कुछ ही आू दे एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू ठीक है आता लक्ष दिया आता मैं क्या कह चाहिए आर वन की वैल्यू का मैं मैं इतना महत्व है आर वन प्लस आर टू कि है डी है वी नो आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू डी मैं आर वन प्लस आर टू डी अल तो आर टू ची वैल्यू क्या डी मैनस आर वन आर टू ची वैल्यू डी मैनस आर वन तो हि वैल्यू तो पुटअप करते मैं सो दिस्त है एम वन आर वन आई जिस पुटअप के लिए इज इक्वल टू एम टू इन टू ब्रैकेट आर टू ची वैल्यू का डी मैनस आर वन सो डी मैनस आर वन सो एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू डी मैनस एम टू आर वन हि मैनस टर्म इक प्लस होल सो एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू इज इक्वल टू का एम टू डी हतन का आर वन है ना आर वन कॉमन ब्रैकेट मध्य एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू एम टू डी मे आर वन का अपॉन एम वन प्लस एम टू दिस इज अ फाइनल रिजल्ट सिंपल लक्ष पैला बॉडीपास सेंटर ऑफ मास डिस्टन्स का दुसर बॉडीच मास न्यूमरेटर मे इन टू डिस्टन्स बिट्वीन टू बॉडीज अपॉन एडिशन ऑफ टू मसेस एम टू डी अपॉन एम वन प्लस एम टू समझा मैं दुसर बॉडीपास सेंटर ऑफ मास मस का दुसर बॉडीपास आर टू का आर टू चो फॉर्म्यूला तो आर टू इज इक्वल टू एम वन डी अपॉन एम वन प्लस एम टू हे अपन सीम्प्लिफाई करू शो प्रूव करू शो तो हा एक फॉर्म्यूला दोन मिनट लक्ष्य सर्वानी हे पूछी केस महत्व है ये फॉर्म्यूला तुम्हारा लक्ष्य ठेवा है आता बह हा जो सेंटर ऑफ मास मैं ओरिजिन घेला है सपोज सेंटर ऑफ मास मी शिफ्ट करते आता ओरिजिन घेला है सेंटर ऑफ मास सेम डायग्राम करते बू पार्टिकल सीस्टीम दिस इज अ फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास एम वन दिस इज अ सेकेंड पार्टिकल ऑफ मास एम टू ओके दिस इज एम वन एम टू डिस्टन्स बिट्वीन टू सेंटर्स इज डी सेम डायग्राम का सेम सीस्टीम समझा हा ओरिजिन है मजे वाई एक्सि समझा इतना है मगर प्रमाण दिस इज अ वाई एक्सि ओके मैं सेंटर ऑफ मास वाईला नहीं है आता सेंटर ऑफ मास मैं कहते तो सेंटर ऑफ मास कि एक्स वाई कॉर्डिनेट सीस्टीम का ओरिजिन है तो मैं इतना घतो लाइक दिस दिस इज वाई एक्सि एंड दिस इज एक्स एक्सि का चेंज कराया बगा मैं हे तो सेंटर ऑफ मास कूट है इतना सेंटर ऑफ मास है दिस इज अ सेंटर ऑफ मास मैं सेंटर ऑफ मास कूट होता ओरिजिन ला होता आता ओरिजिन ला का नहीं है मजे मेरा कन्क्लूजन का फाइनल कन्क्लूजन अपना का प्रूव कराए कि पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टीम तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टीम कुट ही ठेवा सेंटर ऑफ मास बदलना नहीं हा चौक सेंटर ऑफ मास कूट है इतना मिडलला है तो मैं इतना 
एक्स वाई कॉर्डिनेट सिस्टीम चा इतने कि इतला तो बदल रहा है का तो बदल नहीं है सेंटर ऑफ पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ को ऑर्डिनेट सीस्टीम हम प्रूफ दयाच है माला आता समझा हा ओरिजिन है सेंटर ऑफ मास है मैं सेम फॉर्म्यूला यूज कराए एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू हा कसा यूज करा संगा ये प्रैक्टिस यूज करून व्हाट इज एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हे डिस्टन्स मैं क्या घर अपन आर वन घर डिस्टन्स का आर टू ओके हाँ पाए ना संगा एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कि मग अभी जीरो होता जीरो कस हाई तो लक्षा गया तुम्हारा समझे का दिस इज द डिस्टन्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन ऑफ कॉर्डिनेट सीस्टीम आर वन का ना मैं क्या होता सेंटर ऑफ मास ओरिजिन होता जीरो दिस इज द डिस्टन्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन ऑफ कॉर्डिनेट सीस्टीम आर वन हा आर वन आला इज इक्वल टू एम वन एज इट इज एक्स वन मे पैला पार्टिकल सेंटर ऑफ मास डिस्टन्स पैला पार्टिकल सेंटर ऑफ मास डिस्टन्स हा पैला पार्टिकल है तेज सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पास डिस्टन्स जीरो हा ओरिजिन है ना ऑल डिस्टन्सेस शुड बी टेकन फ्रॉम ओरिजिन ऑफ कॉर्डिनेट सीस्टीम चलो है ना ओके सो एक्स वन चीज क्या आल का फर्स्ट पार्टिकल सेंटर ऑफ मास इत है सेकेंड पार्टिकल सेंटर ऑफ मास इत है सीस्टीम का सेंटर ऑफ मास इत है एक्स वन मे फर्स्ट पार्टिकल सेंटर ऑफ मास डिस्टन्स ओरिजिन पास आता ओरिजिन इत है मग अस होता तो, फर्स्ट पार्टिकल सेंटर ऑफ मास होता और ओरिजिन मात्र इत होता मैं ओरिजिन पास डिस्टन्स अपन आरवन घर हाँ आता है ओरिजिन पास डिस्टन्स कितना फर्स्ट पार्टिकल जीरो प्लस एम टू एक्स टू मे सेकेंड पार्टिकल सेंटर ऑफ मास डिस्टन्स आर वन प्लस आर टू मे क्या डी डायरेक्टली डी घेल मैं ओके अपन डिवाइड लाइ एम वन प्लस एम टू ठीक है ये तो जीरो चल ओके आर वन का फॉर्म्यूला डायरेक्ट का मिला एम टू डी अपन एम वन प्लस एम टू तो चला क्या बिक डायरेक्ट फॉर्म्यूला लिखता आला नहीं चाहिए अपन आर टू पढ़ू शको आर टू इज इक्वल टू एम वन डी अपॉन एम वन प्लस एम टू मे मी आता सेंटर ऑफ मास जो है तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन जी सीस्टीम होती दोन पार्टिकल दोन पार्टिकल्स है मध्य रॉड है तो मैं ओरिजिन बाजूला खाली वर कुछ ही स्पेस मध्य सेंटर ऑफ मास ची पोजिशन चेंज होना नहीं इट डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ द टू बॉडीज तो दोन बॉडी पोजिशन पर डिपेंड आए क्लियर जा सेंटेन्स अपना का कन्क्लूजन का कि पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट सीस्टीम्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट सीस्टीम कोऑर्डिनेट सीस्टीम वर सेंटर ऑफ मास पोजिशन डिपेंड नहीं है क्लियर जरा पॉइंट हा लिखुन गया हा पॉइंट लिया डायग्राम का मेथड लिया पॉइंट ला डायग्राम का इतपर्य डेरिवेशन लिया सेकेंड मेथड मना हे डेरिवेशन लिखुन गया एक सेंटेन्स संगत लिया पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक फाइनल कन्क्लूजन है हेखा पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड्स पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेट सीस्टीम डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेट सीस्टीम does not depends on position of coordinate system tar hr based ek simple question tumhala tayar karun deto mi maybe asha type cha question aplya booklet madhe pan asel ek don question gheva mhanje clear hoil ki ha formula kasa use karaycha tumhala okay question gya a metal sphere ek question gya a metal sphere ऑफ रेडियस टू सेंटीमीटर मेटल स्पीयर ऑफ रेडियस टू सेंटीमीटर इज कनेक्टेड इज कनेक्टेड टू अ मेटल रॉड क 
कनेक्टेड टू अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर एज शोन इन फिगर इफ मास ऑफ द स्पीयर इज मास ऑफ स्पीयर इज थ्री के जी एंड मास ऑफ द रॉड इज टू के जी इफ द मास ऑफ द स्पीयर इज थ्री के जी एंड मास ऑफ द रॉड इज टू के जी फाइंड पोजिशन ऑफ पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टीम ऑफ द सिस्टीम फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्पीयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्पीयर असाच क्वेश्चन मी तयार केलेला आहे हां स्टँडर्ड असा क्वेश्चन असेल पण नाही पुस्तकात ह्याच्यातमध्ये इथं स्पीयर असेल डिस्क असेल दोन्हीकडं असेल तीन चार बॉडीज कनेक्ट केलेल्या असू शकतात ठीक आहे टू पार्टिकल सिस्टीमसाठी हा फॉर्म्युला कसा यूज करायचा बघा आता इथली फर्स्ट बॉडी कोणती घ्या तुम्ही सपोज दिस इज अ फर्स्ट बॉडी हां याचं सेंटर कुठं असणार ह्याचा सेंटर ऑफ मास इथं असणार ओके हा सेंटर ऑफ मास इथं आला सेकंड बॉडीचा सेंटर ऑफ मास कुठं आला ह्या सेकंड बॉडीचा सेंटर ऑफ मास ह्याच्या बरोबर मध्ये ना म्हणजे हा जो रॉड आहे रॉडची लेंथ किती आहे ट्वेंटी फायव्ह बरोबर साडेबारा सेंटीमीटरला ट्वेल्व पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटरला इथं सेंटर ऑफ मास असणार म्हणजे तुम्ही आता काय इमॅजिन करायचं ही डायग्राम विसरून जायचं आणि फक्त दोन पार्टिकल आहेत कळते का दोन पार्टिकल ही डायग्राम नाहीच आहे इथं दोन पार्टिकल आहेत म्हणजे ही डायग्राम मी कशी नोट करू शकतो दिस इज अ सिंगल पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल अँड दिस इज अ सेकंड पार्टिकल ह्याचं मास किती घ्यायचं या पार्टिकलचं ह्या पार्टिकलचं मास एम वन घ्यायचं आणि ह्या पार्टिकलचं मास एम टू घ्यायचं बिकॉज टोटल बॉडी इज सेट टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट अ सिंगल पॉईंट टोटल मास इज सेट टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट द सिंगल पॉईंट हा सेंटर ऑफ मास म्हणजेच काय पूर्ण बॉडीचं मास इथं कॉन्सन्ट्रेट झालेला आहे ठीक आहे आता या दोन्हीमधलं डिस्टन्स किती असणार दोन पार्टिकल मधलं हा बारा पॉईंट पाच आणि किती रेडियस टू आहे म्हणजे किती फोर्टीन पॉईंट फायव्ह अरे हे डिस्टन्स ट्वेल्व्ह पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर आहे आणि हे रेडियस टू सेंटीमीटर दिले डायमीटर दिला नाही आहे टू सेंटीमीटर म्हणजे फोर्टीन पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर इथला जो डी असणार आहे तो हा असणार फोर्टीन पॉईंट म्हणजे हा डी असणार डी इज इक्वल टू किती आहे डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू फोर्टीन पॉईंट फायव्ह डी इज इक्वल टू फोर्टीन पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर बरोबर आहे आता फॉर्म्युला कसा यूज करायचं तुम्हाला काय काढायचं आहे आता ह्याचं सेंटर ऑफ मास कुठं असेल सांगा बघा अंदाजे लॉजिकली हा जो बॉडीचा सेंटर ऑफ मास आहे आणि हा सेंटर ऑफ मास आहे ह्याच्यामध्ये कुठं तर असणार कारण मास कोणाचे जास्त आहे इथं स्पेअर जास्त आहे म्हणजे ह्या बरोबर ह्याच्यामध्ये जो पॉईंट आहे त्याच्या ह्या साईडला असणार इथे कुठं तर असणार बरोबर आहे इथं सेंटर ऑफ मास सिस्टीमचा येणार नाही आहे हा रॉडचा सेंटर ऑफ मास झाला हा ह्या स्पेअरचा सेंटर ऑफ मास दोन्हीच्या मध्ये कुठं तर असणार समजा मांडलं मी इथं हा हा सेंटर ऑफ मास दिस इज अ पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तर हे पहिलं जे डिस्टन्स आहे हे किती असणार आर वन आणि हे डिस्टन्स किती असणार आर टू आपलं काय काढायचं आहे आर वन काढायचं आहे पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टीम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर सेंटर ऑफ स्पीयर पासून हे डिस्टन्स काढायचं म्हणजे इंडायरेक्टली आपला आर वन विचारलाय सो वॉट इज फॉर्म्युला फॉर आर वन आर वन इज इक्वल टू एम टू डी अपॉन एम वन प्लस एम टू सिंपल आहे हा सो आर वन इज इक्वल टू एम टू किती आहे सेकंड बॉडीचं मास टू के जी इन टू डी किती आहे फोर्टीन पॉईंट फायव्ह अपॉन एम वन प्लस एम टू थ्री प्लस टू फायव्ह इज इक्वल टू हे किती आला बघा ट्वेंटी नाईन ना अपॉन हे जे आन्सर येईल ते तुमचं फायनल आन्सर हे ऑप्शनमध्ये असणार क्लिअर लग झालं का आता हे असंच विचारलं असतं व्हॉट इज पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड तर आर टू काढायचा लिहून घ्या हां काय येईल ते फाईव्ह पॉईंट समथिंग येणार लिहून घ्या पटकन आन्सर डायग्राम आणि आन्सर दोन्ही घ्या म्हणजे एक फक्त आयडिया यावी तुम्हाला की फॉर्म्युला कसा यूज करायचा आहे त्यासाठी आम्ही क्वेश्चन सांगितलेला आहे
हा शॉर्टकट फॉर्म्युला झाला रेग्युलर जो फॉर्म्युला आपला आहे ना आर बार इज इक्वल टू एम वन आर वन बार प्लस एम टू आर टू बार आपण एम वन प्लस एम टू त्याने पण क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दाखवू शकतो आपण तो पण आपण सॉल्व्ह करून बघूया पहिला हा लिहून घ्या हा झाला की सांगा त्याने पण घेऊ शकतो म्हणून तर तो सिम्प्लीफाय केला ना आपण पुढं एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू वरनं सिम्प्लीफाय होत नाही म्हणून आपण हे सिम्प्लीफाय केलं त्यांना आन्सर येत नाही म्हणून रेग्युलर सेंटर ऑफ मार्शची जे डेफिनेशन आहे फॉर्म्युला आहे त्याच्यानुसार सुद्धा आपण हा फॉर्म्युला हा प्रॉब्लेम न्युमेरिकल सॉल्व्ह करू शकतो तो पण आपण सॉल्व्ह करून बघूया दोन्ही मिथर तुम्हाला माहीत असू देत एखाद वेळेस हा फॉर्म्युला नाही आठवला तर रेग्युलर फॉर्म्युलानं पण आपण सॉल्व्ह करू शकतो नोटेशनचे मिनिंग आहे ते माहीत पाहिजे फक्त फॉर्म्युला पाठ असून उपयोग नाही आहे एम वन काय एम टू काय डी काय आहे आर वन काय आहे सगळं माहीत पाहिजे झालं का आता लक्ष द्या रेग्युलर मेथडने कसं सॉल्व्ह करायचं बघा बाय युजिंग डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास समजा हा मेटल स्पीड तुम्हाला दिलेला आहे याचा मास एम आहे ओके आणि रॉड इथं कनेक्ट केलेला आहे सपोज दिस इज अ रॉड चा सेंटर ऑफ मास इथं आहे हे डिस्टन्स आपल्याला माहिती आहे हे डिस्टन्स माहिती आहे कारण ही लेंथ आपल्याला माहिती आहे याचा हाफ लेंथ म्हणजे किती असणार आहे ट्वेल्व्ह पॉईंट फाईव्ह एवढं ट्वेल्व्ह पॉईंट फाईव्ह आता काय करायचं मला याचा सेंटर ऑफ मास काढायचा आहे तर मी एक्स वाय कॉर्डिनेट सिस्टीम कन्सिडर करतो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस वाय एक्सिस तुम्ही कुठेही घेतला काय फरक पडत नाही कारण मग अशीच प्रोकेल आहे की पोझिशन ऑफ कॉर्डिनेट सिस्टीमवर सेंटर ऑफ मास डिपेंड नाही आहे तुम्ही वाय एक्सिस इथं घ्या इथं घ्या इथं घ्या इथं घ्या कुठंही घ्या इथं घेतला तरी चालेल पण तुम्हाला ते कम्फर्टेबल नाही तुम्ही कॅल्क्युलेशन इझिली करू शकत नाही आहे ज्या मेथडमध्ये तुम्ही कॅल्क्युलेशन इझिली करू शकता असा कॉर्डिनेट सिस्टीम कन्सिडर करायची मग कुठं घेऊया तर कॉर्डिनेट सिस्टीम तुम्ही इथं पण घेऊ शकता किंवा इथं पण घेऊ शकता ठीक आहे मी इथं घेतो दिस इज अ ओरिजिन ऑफ कॉर्डिनेट सिस्टीम विच इज टेकन ऍट द सेंटर ऑफ द स्पियर व्हॉट इज जनरल फॉर्म्युला फॉर सेंटर ऑफ मास एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ओके आता ही फर्स्ट बॉडी चा एक्स वन झिरो वाय वन झिरो कारण ओरिजिनलाच आहे आणि हा जो पार्टिकल आहे ह्याचा एक्स वन किती असणार आहे व्हॉट इज एक्स वन एक्स वन इज इक्वल टू हे डिस्टन्स असणार आहे हे डिस्टन्स इथून इथेपर्यंत ओरिजिन इथं ना एक्स वाय कॉर्डिनेट सिस्टमचा ओरिजिन पासून या पार्टिकलचा डिस्टन्स किती आहे डी कसं असेल हा डी असणार डी म्हणजेच किती ट्वेल्व्ह पॉईंट फायव्ह प्लस टू म्हणजे किती हा एक्स टू एक्स वन झिरो घेतला आपण एक्स वन इज इक्वल टू झिरो आणि एक्स टू इज इक्वल टू किती फोर्टीन पॉईंट फायव्ह हे क्लिअर आहे हा काय आहे एक्स टू आहे वाय तर घ्यायची गरजच नाही आहे आता मला काय काढायचं आहे ह्या सिस्टीमचा सेंटर ऑफ मास इथं मध्ये कुठं तरी असणार बरोबर ना हा ह्याचं को ह्याचं काय करायचं आहे सेंटर ऑफ मासचं डिस्टन्स काढायचं फ्रॉम ओरिजिन म्हणजे हे डिस्टन्स काढायचं इथून इथपर्यंत म्हणजेच एक्स सी एम काढायचा आहे कळते का हा पार्टी हा काय आहे सेंटर ऑफ मासचा सिस्टमचा त्याचं डिस्टन्स इथून काढायचं आहे ओरिजिन इथं आहे इथून काढायचं म्हणजे ओरिजिन पासून काढायचं आहे सो एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास म्हणजेच काय असणार आहे रिक्वायर्ड डिस्टन्स असणार आहे म्हणजे हे काढायचं आहे सो दिस शुड बी इक्वल टू हे आन्सर काय बघूया एम वन मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी किती आहे मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी हा एक्स वन झिरो आहे म्हणजे थ्री आहे ना मास मास सांगा की एक्स वन किती आहे झिरो प्लस एम टू किती आहे टू एक्स टू किती आहे फोर्टीन पॉईंट फायू ओके आपण एम वन प्लस एम टू फायू इज इक्वल टू हे तर झिरो झालं चौदा दोन अठ्ठावीस एकोणतीस भागिले तेवढंच आन्सर येतं का हा वाय कॉर्डिनेट तुम्ही वाय एक्स इथं घेतला इथं घेतला कुठं घेतला काही फरक पडत नाही आन्सर सेम येणार इथं मी रेग्युलर फॉर्म्युला युज केला आणि तो हा शॉर्टकट फॉर्म्युला युज केला तो पण लिहून घ्या मेथड टू म्हणा ते लिहून घ्या हा न्युमेरिकल सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण हा फॉर्म्युला सुद्धा युज करू शकतो आणि हा शॉर्टकट फॉर्म्युला आपण युज करू शकतो सो मेथड टू म्हणा मेथड टू किती आन्सर येतं फाय पॉईंट एट सेंटीमीटर सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टीम इज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ फाय पॉईंट एट सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पियर हे तुमचं फायनल कन्क्लुजन फायनल आन्सर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टीम इज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ फाय पॉईंट एट सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पियर Velocity of center of mass. Velocity of center of mass. 
याचे डायरेक्ट फॉर्म्युले घ्यायचे आहेत वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास आणि ॲक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास त्याच्यावरच एक दोन न्यूमेरिकल लेक्स घेऊ आपण ओके सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास चा बेसिक फॉर्म्युला काय बघा समजा x कोऑर्डिनेट साठी घेऊ आपण ठीक आहे किंवा जनरल फॉर्म्युला घेऊया सेंटर ऑफ मास साठी फॉर्म्युला आपला x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 ओके किंवा जनरली जरी आपण घेतला तर हा r इज इक्वल टू m1 R1 प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू हा बेसिक फॉर्म्युला आपला आहे बरोबर आहे टू पार्टिकल सिस्टीमसाठी नंबर ऑफ पार्टिकल्स असतील तर प्लस एम थ्री आर थ्री प्लस एन सो ऑन आणि डिवाइडला काय येणार प्लस एम थ्री एन सो ऑन अप टू इन्फिनिटी काय असतील तेवढे पण नंबर ऑफ पार्टिकल्स आता हा ऍक्च्युली पोझिशन वेक्टर आहे पोजिशन वेक्टर गिव्ज डिस्टन्स पोजिशन वेक्टर म्हणजेच काय पोजिशन नुसार तो काय होतो चेंज होतो हा आता वेलॉसिटीचा बेसिक फॉर्म्युला काय आहे व्हॉट इज वेलॉसिटी वेलॉसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हे आर म्हणजे डिस्टन्सेस आहेत ना याच्यामध्ये एक्स वगैरे घेतलं असतं एक्स कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ म्हणजेच काय डिस्टन्स आहे ओरिजिन पासून एक्स एक्सिस वरचं पार्टिकलचं डिस्टन्स आहे म्हणजे मी डिस्टन्स डेरिव्हिव्ह घेतलं तर वेलॉसिटी मिळणार सो वेलॉसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मी काय घेऊ शकतो इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ म्हणजे डी बाय डी टी ऑफ आर हे डिस्टन्स आहे ना नाही तर हे पोझिशन वेक्टर्स आहेत तो आर म्हणजे मोमेंट आर तो वेगळा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ॲक्सिस पासून परपेंडिक्युलर डिस्टन्स तर मोमेंट आर म्हणजे हा 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 पोझिशन वेक्टर आहे म्हणजे ओरिजिन पासून त्या पार्टिकलचं डिस्टन्स ओरिजिन पासून सेकंड पार्टिकलचं डिस्टन्स आणि हा आर म्हणजे ओरिजिन पासून सेंटर ऑफ मासचं डिस्टन्स मला सांगा ना ही बॉडी फर्स्ट बॉडी आहे ही सेकंड बॉडी आहे ही इकडं मोशनमध्ये आहे ही इकडं मोशनमध्ये आहे ही बॉडी समजा इथं आली ही बॉडी इथं आली सेंटर ऑफ मास कुठून आहे इथं होतं ना मग अशी तो दोन्हीच्या मध्ये इथं आला ना ही बॉडी समजा इथं गेली ही बॉडी इथं आली सेंटर ऑफ मास कुठे येणार असं मोहन म्हणजे जसे पार्टिकल मूव्ह आले तसं सेंटर ऑफ मास सुद्धा काय आला आहे मग त्या सेंटर ऑफ मासचा स्पीड काढायचा आहे मग सेंटर ऑफ मासचा स्पीड कशावर डिपेंड असेल तर समजा हा ओरिजिन आहे एक्स वाय कॉर्डिनेट सिस्टीम आहे हा आर वन हा आर टू पार्टिकलचे पोझिशन वेक्टर्स आणि दोन्हींची ही जोडणारी लाईन याच्यावर सेंटर ऑफ मास आहे हा हा आर म्हणजेच काय पोझिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास मग हा सेंटर ऑफ मास इथे गेला तर आर चेंज व्हायला ना हा हा आर मूव्ह आला की नाही आर वाढायला की नाही मग आर चेंज होण्याचा रेट असेल त्याला म्हणायचं वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेसिक फॉर्म्युला घेतला आपण सेंटर ऑफ मास मूव्ह होत असेल तर सेंटर ऑफ मासचा पोझिशन वेक्टर सुद्धा चेंज होणार मग त्याचं आपण डेरिव्हिव्ह घेतलं तर आपल्याला काय मिळणार वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तर डायरेक्ट घेऊ आपण सो फिलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कॅन बी रिटर्न ॲज बघा डी बाय डी टी ऑफ डी बाय डी टी ऑफ काय आहे आरची व्हॅल्यू काय आहे एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एन सो ऑन आपण काय आहे एम वन प्लस एम टू प्लस एन सो ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल साठी ओके सो फिलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कॅन बी रिटर्न ॲज दिस इज अलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू तर वेक्टर फॉर्म मध्ये घ्यायचं असेल तर सगळीकडे वेक्टर फॉर्म येणार ओके इथं 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 हा वेक्टर फॉर्म येणार वेक्टर फॉर्म काय सांगा बघा पार्टिकलचा मास बदलणार आहे का दोन पार्टिकल असे मूव्ह आलेत पार्टिकलचं मास बदलणार आहे का नाही आहे पण काय बदलणार आर वन आर टू बदलणार त्यांचे पोझिशन वेक्टर बदलणार ओके सो आता हा एम वन कॉन्स्टंट आला आणि डेरिव्ह टू कोणाचं येणार आर वनचं म्हणजे डी बाय डी टी ऑफ आर वन बरोबर आहे प्लस एम टू कॉन्स्टंट आला डी बाय डी टी ऑफ आर टू बार प्लस एन सॉन आणि डिवाइडला काय आहे हे मास कॉन्स्टंटच आहे एम वन प्लस एम टू प्लस एन सो ऑन लक्ष द्यायला लास्ट सो विलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास काय फॉर्म्युला येणार बघा एम वन व्हॉट इज दिस डी आर वन बाय डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल व्ही वन म्हणजे फर्स्ट पार्टिकलची विलॉसिटी मिळाली हा फर्स्ट पार्टिकलची विलॉसिटी म्हणजे एम वन व्ही वन बार प्लस एम टू व्ही टू बार प्लस एन सो ऑन आपण काय येणार एम वन प्लस एम टू प्लस एन सो ऑन झाला हा फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे ह्याचा अर्थ तुम्हाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत फोर पार्टिकल्स आहेत आणि ते फोर पार्टिकल्स सायमल्टेनियसली मूव्ह आले आहेत प्रत्येकाची विलॉसिटी माहिती आहे आणि त्याच्या सेंटर ऑफ मासची विलॉसिटी काढायची असेल तर आपण काढू शकतो एम वन व्ही वन बार प्लस एम टू व्ही टू बार प्लस एम थ्री व्ही थ्री बार अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एन सो ऑन तर हा फॉर्म्युला लिहून घ्या दिस इज अ विलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सांगतो एखादं विलॉसिटीचं एक्झाम्पल घ
तरी काढू शकतो पण आर वन आर टूच व्हेरी वाला आहे ना हा व्हेरी वाला आहे हा चेंज वाला रे आर वन आर टू असला तर त्याचं तुम्हाला इक्वेशन दिलं पाहिजे ते मोठं होणार डेरिव्हिटिव्ह घ्यायला येणार डायरेक्ट हा रेट काय करून दिला ना तुम्हाला विलॉसिटी आर वन आर टू व्हेरी वाला आहेत बॉडी मूव्ह झाली की आर वन आर टू चेंज होणार ठीक नेक्स्ट पॉईंट मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास सो वट इज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास मोमेंटमचा फॉर्म्युला काय आहे मास इन टू वेलॉसिटी हां सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इन टू वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बरोबर आहे म्हणजेच काय येणार मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन काय सांगा एम वन वी वन मेंटम इज इक्वल टू मास इन टू विलॉसिटी हा टोटल मास ऑफ वॉडे किंवा पार्टिकल साठी पण घेऊ शकतो आपण पी वन मास न डिवाइड केला आपण मी आपण डायरेक्ट असं घेऊ शकतो की एम वन व्ही वन बार प्लस एम टू व्ही टू बार प्लस एम थ्री व्ही थ्री बार अँड सॉन मोमेंटम इज अ वेक्टर सो वेक्टर सा डायरेक्टली ॲडेड डिवाइडला काय येणारच नाही आहे प्रत्येक पार्टिकलच्या मोमेंटमची डायरेक्ट काय करायची ॲडिशन सो इज इक्वल टू काय येणार पी वन बार प्लस पी टू बार प्लस पी थ्री बार अँड सॉन लिहून घ्या फॉर्म्युला मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू तो कॅन्सल होणार त्या एमला कारण इथला हा यम टोटल यम आणि इकडचा यम काय होणार कॅन्सल होणार याच्यामध्ये फॉर्म्युला काय येणार एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री अपॉन यम येणार ना तो यम कॅन्सल होणार काय झालं कुठला सांगा इज इक्वल टोटल मास ऑफ द बॉडी ओके इन टू वॉट इज वेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एम वन वी वन बार प्लस एम टू वी टू बार प्लस एंड सो ऑन बरोबर आहे आपण काय एम वन प्लस एम टू प्लस एंड सो ऑन वॉट इज दिस सगळ्या पार्टिकलच्या मासी बेरीज म्हणजे टोटल मास ऑफ द बॉडी दिस टोटल मास ऑफ द बॉडी गेट्स कॅन्सल काल का इज इक्वल टू एम वन व्ही वन बार प्लस एम टू व्ही टू बार प्लस एंड सो ऑन म्हणजेच दिस इज इक्वल टू पी वन बार प्लस पी टू बार प्लस एंड सो ऑन सो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इंडिव्हिज्युअल मोमेंटम्स ऑफ द पार्टिकल्स सगळ्या पार्टिकलच्या इंडिव्हिज्युअल मोमेंटमची बेरीज करायची विथ वेक्टर साईन महत्वाचा आहे आणि लास्ट फॉर्म्युला लास्ट फॉर्म्युला ऍक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऍक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वॉट इज ऍक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सो ऍक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ विलॉसिटी म्हणजे डी बाय डी टी ऑफ विलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहू शकता आपण आता विलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डेरिव्हिटिव्ह घेतला तर विलॉसिटीमध्ये काय होतं एम वन व्ही वन प्लस एम टू व्ही टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक आहे म्हणजे हा फॉर्म्युला मी असा घेऊ शकतो दिस शुड बी इक्वल टू एम वन ए वन आता ते का म्हणजे डी बाय डी टी ऑफ सो वॉट इज विलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एम वन व्ही वन बार प्लस एम टू व्ही टू बार प्लस एंड सो ऑन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एंड सो ऑन दिस इज अक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओके सो ऍक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास काय ना सांगा फॉर्म्युला फक्त याचं डेरिव्हिटिव्ह घ्यायचं मास बदलणार नाही आहे हे काय आहे 
ए वन एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल सो एम वन ए वन बार प्लस एम टू ए टू बार प्लस एंड सो ऑन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस दिस इज अ टोटल मास हे टोटल मास आहे एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री म्हणजे टोटल मास ऑफ द बॉडी इकडे मल्टिप्लाय झालं सो टोटल मास ऑफ द बॉडी इन टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास म्हणजे काय आलं एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस अँड सॉन आता लक्ष द्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टोटल मास म्हणजे फोर्स टोटल फोर्स नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी आपण जो फोर्स अप्लाय करतो ना तो सेंटर ऑफ मासवर अप्लाय केला तरच ट्रान्सलेशनल मोशन असते त्यामुळे नेट फोर्स करताना आपण सेंटर ऑफ मासवरच कन्सिडर करतो सो दिस इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी हा एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी लिहितो बघा मी एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी हा इज इक्वल टू एम वन ए वन म्हणजेच काय एफ वन फोर्स ऍक्टिंग ऑन द फर्स्ट बॉडी प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री बरोबर का अँड सो ऑन म्हणजे समजा एखादी बॉडी असेल लक्ष द्या ह्या बॉडीवर मी इथं फोर्स अप्लाय केला ह्या बॉडीवर मी इथं फोर्स अप्लाय केला ह्या बॉडीवर मी असा फोर्स अप्लाय केला ह्या बॉडीवर असा फोर्स अप्लाय केला तर सगळ्यांची मी बेरीज करणार इंटरनल फोर्सेसची तुम्हाला काय मिळणार नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास सगळ्या इंटरनल इंटरनल म्हणजे सगळ्या पार्टिकलवरच्या फोर्सेसची बेरीज केली की आपल्याला काय मिळणार नेट एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी याच्यामध्ये कन्क्लुजन फार महत्वाचं मिळतं लक्ष द्या जे ऑब्जेक्टिव्हसाठी फार महत्वाचं आहे बघा इफ एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी झिरो हे झिरो असेल तर काय कन्क्लुजन काढू शकतो आपण एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द सिस्टीम इज झिरो तर काय झिरो असणार इथं बघा मास झिरो असतं का मास झिरो असतं पार्टिकलचं नाही आहे मास झिरो नाही आहे म्हणजेच एक्सटर्नल फोर्सचा फॉर्म्युला काय आपला एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द सिस्टीम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इन टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हा फॉर्म्युला मिळाला का नाही बॉडीवर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला नाही मी तर मास बॉडीचा झिरो आहे का मग काय झिरो आहे ऍक्सेलरेशन ऍक्सेलरेशन झिरो म्हणजे बॉडी आयदर रिमेन्स ॲट रेस्ट और मूव विथ द कॉन्स्टंट स्पीड लक्षात ठेवायचं बॉडीवर एक्सटर्नल फोर्स ऍक्ट होत नसेल तर सेंटर ऑफ मास ॲट रेस्ट असतो किंवा तो कॉन्स्टंट स्पीड न मोशन मध्ये असतो थेरॉटिकल अतिशय सिम्पल क्वेश्चन त्याच्यावर विचारल्या जातात एक साधा क्वेश्चन तुम्हाला मी सांगतो बघा समजा ही बोट आहे तुम्ही आन्सर सांगा मला पाण्यामध्ये ही बोट आहे द बोट इज फ्लोइटिंग ऑन द स्टेडी वॉटर हा वॉटर सर्फेस आहे ओके आणि बोट पाण्यावर तरंगा लागलेले आहे इट इज फ्लोइटिंग ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ वॉटर ॲट रेस्ट आहे हा ॲट रेस्ट म्हणजे सेंटर ऑफ मास कसा असणार आहे समजा इथे एक माणूस बसलेला आहे अ पर्सन इज स्टँडिंग हिअर ॲट द वन एंड उभारलेला आहे का काटाला एका बाजूला उभारलेला आहे बोट पण ॲट्रेस्ट आहे पर्सन पण ॲट्रेस्ट आहे सेंटर ऑफ मास पण काय असणार ॲट्रेस्ट ह्याचं सेंटर ऑफ मास कुठं असेल तर बोटचं सेंटर ऑफ मास इथं असेल मध्ये तर थोडंसं इकडं असेल बोट हलकी आहे त्यामुळे समजा कन्सिडर करा हा मोठा आहे माणूस हा कम्पेरेबल मास आहे तर थोडासा इकडं असेल ठीक आहे आता सेंटर ऑफ मास ॲट्रेस्ट आहे तुम्हाला क्वेश्चन विचारला दिस पर्सन starts walking on the boat and he reaches to the other end to chalat chalat kiwa palat boat varna chalu kela palal chalu kela boat varna palat palat dusra end la gela tumhala vicharla jail what is the shift of the center of mass center of mass kitne shift hoil tar answer enar zero sodvayachi garaj nahi hai nantar sodun bandu bala kato ka zero enar karan ha boat plus person ek system hai tacha center of mass fix hai kutha hai samjha ithe center of mass hai for example आता तो पर्सन जर चालत चालत पुढे गेला तर एक्सटर्नल कोण त्याला फोर्स अप्लाय केला का सिस्टीमला बोटला कोण ढकललं आहे का नाही आहे तो इंटरनल एनर्जी सिस्टीम मधला पार्ट आहे हा तो इंटरनल एनर्जी वापरून चालत चालला आहे तिकडं काल का आणि त्यामुळं हा जरी इकडे गेला तरी सेंटर ऑफ मास चेंज होणार नाही लक्षात येते का सेंटर ऑफ मास जरी इकडं असला बोट जरी मागे गेली तर हा पर्सन इकडे आलेला असतो ना बोट थोडी जरी इकडे सरकली हा चालत असताना बोट मागं सरकणार का नाही थोडीशी किंचित सरकणार बोट इकडे सरकेल पण हा माणूस इकडे गेला परत सेंटर ऑफ मास काय असतो तिथंच म्हणजे पूर्वी जिथं असतो ना तिथंच सेंटर ऑफ मास असतो लक्षात ठेवायच हा इफ एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द सिस्टीम इज झिरो टोटल ऍक्सेलरेशन ऑफ सिस्टीम इज शुड बी सेंटर ऑफ मास शुड बी झिरो सो सेंटर ऑफ मास आयदर रिमेन्स ॲट रेस्ट और मूव विथ द कॉन्स्टंट ऑलरेडी मोशनमध्ये असेल 
तर मोशन मध्ये राहणार आणि ऑलरेडी ऍट रेस्ट असेल तर तो ऍट रेस्ट राहणार तर हे कन्क्लुजन लक्षात ठेवा एक्सटर्नल फोर्स झिरो असेल तर ऍक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास किती असतो झिरो असतो क्लियर झालं लिहून घ्या एवढा फॉर्म्युला झिरो असतो किंवा आर यू डिफॉर्म नाही ऍक्सेलरेशन झिरोच असतो व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट 